Nga cảnh báo việc NATO cấp vũ khí cho Ukraine. Quan chức Nga cảnh báo nguy cơ mắc sai lầm của phương Tây khi tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine. NATO không cho rằng đây là kịch bản nghiêm trọng. Nếu không, NATO đã không cung cấp những vũ khí nguy hiểm như vậy cho chính quyền Ukraine. Rõ ràng, họ nghĩ rằng một cuộc xung đột hạt nhân hay ngày tận thế hạt nhân là kịch bản không bao giờ có thể xảy ra. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev nói trong cuộc phỏng vấn với hãng tin RT hôm 23 tháng 5. Theo ông Medvedev, NATO không đánh giá nguy cơ xung đột hạt nhân một cách nghiêm túc. Họ đã sai, đến một lúc nào đó, các sự kiện có thể diễn ra theo một kịch bản hoàn toàn không thể đoán trước. Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, quan chức Nga nhấn mạnh. Ông Medvedev cảnh báo, càng nhiều vũ khí được cung cấp, thế giới càng trở nên nguy hiểm hơn. Các vũ khí ngày càng có sức tàn phá lớn, kịch bản thường được gọi là ngày tận thế hạt nhân càng có khả năng xảy ra, ông Medvedev nói thêm. Theo cựu Tổng thống Nga, không ai biết liệu các bên đã vượt qua điểm không thể quay đầu hay chưa. Không ai biết điều này, đó là mối nguy hiểm chính. Bởi vì ngay sau khi họ cung cấp thứ gì đó, họ lại nói, hãy cung cấp thêm thứ này nữa. Tên lửa tầm xa hoặc máy bay, ngày càng nhiều loại vũ khí nghiêm trọng hơn được sử dụng. Đó là xu hướng hiện nay, ông Medvedev kết luận. Trước đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga hồi tháng 2 tuyên bố, Moscow sẽ tự bảo vệ mình bằng mọi cách, kể cả vũ khí hạt nhân. Tất cả các cường quốc đều thấy rõ rằng nếu Mỹ muốn đánh bại Nga, chúng ta sẽ hướng tới một cuộc xung đột trên quy mô toàn cầu. Nếu Mỹ muốn đánh bại Nga, Chúng tôi có quyền tự vệ bằng bất kỳ loại vũ khí nào, kể cả vũ khí hạt nhân, ông Medvedev nhấn mạnh. Nga cáo buộc việc Mỹ và đồng minh tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine chỉ khiến xung đột kéo dài và leo thang. Moscow cũng cảnh báo, tất cả khí tài của phương Tây đưa vào Ukraine đều trở thành mục tiêu tấn công và phá hủy hợp pháp của quân đội Nga. Mỹ đã cam kết viện trợ quân sự 37 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự tại nước láng giềng hồi tháng 2 năm ngoái. Trong cuộc gặp vào tuần trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói với các nhà lãnh đạo G7 rằng ông ủng hộ nỗ lực chung của các đồng minh trong việc đào tạo phi công Ukraine sử dụng máy bay chiến đấu F-16, mặc dù vẫn chưa có cam kết nào về việc cung cấp máy bay này cho Kiev. Những tháng gần đây, giới chức Ukraine ra sức kêu gọi phương Tây viện trợ máy bay chiến đấu F-16 để tăng cường năng lực kiểm soát trên không. Đề nghị này chưa được đáp ứng do Mỹ viện dẫn một số lý do khác nhau như việc vận hành F-16 đòi hỏi thời gian huấn luyện và vấn đề bảo dưỡng cũng phức tạp. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, đừng quên bấm like. Xe và đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ các video mới nhé.